ஹலோ எவ்ரிபடி சாப்டர் ஒன்ல ஜோன் ரிஃபைனிங் ஒரு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் ஸோ ஒரு மெட்டலை நம்ம பியூரிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதை பியூராக மாற்றுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த ரிஃபைனிங் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் ஒன் ஆஃப் த ப்ராசஸ் தான் இந்த ஜோன் ரிஃபைனிங் ஓகே ஸோ நம்ம சேனலை இப்போவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இந்த வருஷம் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு தேவையான எல்லாமே நடத்தி போட்டுருக்கோம்டா சாப்டர் வைஸ் லைன் பை லைனாக இருக்கட்டும் புக் பேக் கொஷன் இம்பார்ட்டன் கொஷன் நேமிங் ரியாக்ஷன் ஏபிசிடி கன்வெர்ஷன்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதோடைய பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ஃபைவ் மார்க் நான் நடத்தினது புரிஞ்சுதா வேற என்ன ஃபைவ் மார்க் நெக்ஸ்ட் வேணும் அப்படிங்கிறத லெட் மீ நோ வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் ஸோ இப்போ பப்ளிக் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் ஜோன் ரிஃபைனிங்ல என்னென்ன எழுதினா எவ்வளோ மார்க் அப்படிங்கிற பப்ளிக் எக்ஸாம் ஆன்சர் கீயே கொஞ்சம் பார்த்தலாம் ஸோ பிரின்சிபல் ஃபிராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன் நீங்க ஒரு வார்த்தை எழுதினாலே அதுக்கு ஒரு மார்க் அப்புறமா ஜோன் ரிஃபைனிங் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான எக்ஸ்பிளனேஷன் நீங்க எழுதுறப்போ மூணு மார்க் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஜெர்மானியம் சிலிகான் கேலியம் ஆர் செமி கண்டக்டர் இந்த எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒன்று நீங்க எழுதிட்டீங்க அப்படின்னாலே ஒரு மார்க் அப்போ என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க பிரின்சிபலும் எக்ஸாம்பிளும் நீங்க மறக்காம எழுதுறோம் நிறைய நல்லா படிக்கிற பசங்களே அதெல்லாம் கரெக்டா எழுதிட்டாங்க ஆனா எக்ஸாம்பிள் எழுத மறந்துட்டாங்க ஸோ டு நாட் ஃபர்கெட் இட்ஸ் நீங்க இதை இப்படி எழுதுறப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் வந்து கொடுப்பாங்க சரியா ஓகே ஸோ பிஃபோர் வி எக்ஸாக்ட்லி கெட் இன் டு கொஷின் என்ன எக்ஸாக்டா எழுதணுங்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட சிம்பிளா ஸ்டோரி வந்து சொல்லிடுறேன் என்னது அப்படின்னா இங்க அந்த இம்பியார் மெட்டல நம்ம பியூரா பியூரிஃபை பண்றோம் அதானே ரிஃபைனிங் In this process of zone refining, and the impure metal is a rod. The impure metal is taken in the form of a rod. Okay? Now, I am going to heat the rod. How do I heat it? Using a mobile induction heater. A lighter, you can move it in a lighter. I am going to move it in a lighter. That is a mobile induction heater. I am going to move it. Then, I am going to heat it. அந்த பர்டிகுலர் பகுதி அதாவது அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ராக்ஷன் மட்டும் தானே எனக்கு ஹீட் ஆகும் அப்போ நான் நவுந்து போக போக அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ராக்ஷன் மட்டும் தான் எனக்கு வந்து ஹீட் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃப்ராக்ஷன் வந்து எனக்கு வந்து கூல் ஆயிடும் கரெக்டா ஸோ பிரின்சிபல் என்ன மேம் அப்படின்னா இங்க இம்பியார் வந்து மெல்ட் கூட இருக்கும் ஓகே நான் இப்போ இதை ஹீட் பண்றப்போ மெட்டல் உருகும் இல்லையா அப்போ இம்பியோர் மெட்டல் அந்த மெல்ட் கூடவே இருக்கும் அப்ப நான் நவுத்த நவுத்த அந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட்டர் நவுற நவுர இம்பியூரிட்டியும் அது கூடவே சேர்ந்து நகரும் ஓகே பியார் மெட்டல் சொலிடிஃபை ஆயிடும் திருப்பி கிறிஸ்டலா அது சொலிடிஃபை ஆயிடும் ஓகேவா ஸோ சென்ஸ் நான் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷன் ஃப்ராக்ஷனா கிறிஸ்டலைஸ் பண்றதுனால இங்க பேசிக் பிரின்சிபிள் ஆஃப் ஜோன் ரிஃபைனிங் வந்து என்ன தெரியுமா இட் இஸ் ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன் பேசிக் பிரின்சிபல் வந்து என்னது ஃப்ராக்ஷனல் கிறிஸ்டலைசேஷன் பிகாஸ் நான் செவரல் ஃப்ராக்ஷன்ஸா எடுத்து அந்த இம்பியார் ராடை நான் கிறிஸ்டலைஸ் பண்றதுனால இம்பியார் மெட்டல் இஸ் மெல்டட் ஸோ இந்த இம்பியார் மெட்டலை நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா மெல்ட் பண்ணிக்கிறேன் விச் இஸ் உருகிக்கிறேன் உருக்கிக்கிறேன் சரியா அண்ட் அலோட் டு சொலிடிஃபை அதுக்கப்புறமா நான் அந்த மொபைல் இண்டக்ஷன் ஹீட் நான் வந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இட் சொலிடிஃபைஸ் இல்லையா சாலிடா மாறும் The impurity will prefer to be in the molten region. This is the most important thing. This is the impurity. Okay, this impurity is the molten region. And the impurity is not the impurity. And the molten region is the only one that is the one that is the one that is the one. Impurities are more soluble in the melt. Why? Impurity is the melt that is more soluble than in the solid state. Okay? So, impurity is the melt that is the metal that is the metal. Okay? So, now, in this process, the impure metal is taken in the form of a rod. In this process, I am taking a rod as an impure metal. One rod is taken in the form of a rod. One end of the rod is heated using a mobile induction heater. And the rod is heated using a mobile induction heater. And the mobile induction heater is heated using a mobile induction heater. And the mobile induction heater is heated using a mobile induction heater. Which results in melting of the metal. And the metal is in a particular place. Results in the melting of the metal on that portion of the rod. And the rod is in a particular place. When the heater is slowly moved to the other end. And the heater is in the end of the end. And the heater is in the end of the end. 
metal crystallizes par while impurities move on to the adjacent molten zone nalla gavaninga nanu inda mobile induction heater use panni na melt panna panna melt panna panna enna agum mobile induction heater kudave sendu inda impurity yum navundu pogum aana thirupi solidify crystallize aagiradhu vandu enadhu pure metal okay as the heater moves further away and the heater nagara nagara the molten zone containing impurities also moves along with it and the heater navara navara molten zone and the urugiya pagudi and the urugiya pagudi la da impurity thevai illadad irukku aduvum and the urugi irukkaradhu kudave move aagite irukum the process is repeated several times ipo na oru vaati pandra pove complete ah pure aiduma illa indha process ah na nariya vaati repeat pandra by moving the heater in the same direction again and again to achieve the desired purity level na aasa patta purity level and the metal na edirpaatha alavukku pure aagura vaikku indha process ah na repeat pannite iruken இப்போ நான் இது ஒரு ஓப்பன் அட்மாஸ்பியர்ல பண்ண முடியாது ஏன்னா ஓப்பன் அட்மாஸ்பியர்ல ஆக்சிஜன் இருக்கு அப்போ நான் ஹீட் பண்றப்போ அந்த ஆக்சிஜன் அந்த மெட்டல் கூட சேர்ந்து என்ன ஆயிடும் மெட்டல் ஆக்சைடா ஆக்சிடைஸ் ஆயிடும் அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கேரிட் அவுட் இன் இனர்ட் கேஸ் அட்மாஸ்பியர் ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜெனான் இந்த மாதிரி எயிட்டீன்த் குரூப் எலிமெண்ட் இருக்காங்க இல்லையா இனர்ட் கேசஸ் அவங்கள ஒரு பலூன் மாதிரி ஒரு சேம்பர்ல ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள தான் நான் இந்த ரியாக்ஷனை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன் ஏன்னா இனர்ட் கேஸ் இந்த மெட்டல் கூட ரியாக்ட் ஆகாது ஆக்சிஜன் ரியாக்ட் ஆகாம நான் பாத்துக்கலாம் ஏன் டு ப்ரிவெண்ட் த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் த மெட்டல் elements such as germanium important point silicon gallium they are used as semiconductors so semiconductors ah namba use pandrom illaya germanium silicon gallium ivangala la na enna pannalam appadina zone refining abbingra process ah use panni nanu avangala melt pannalam okay so basically the theme is fractional crystallization and then semiconductors like silicon germanium gallium la in the zone refining process use panni namba purify pannalam impure metal la or rod maadhiri i'm taking it taking taking it in the form of a rod okay apperama or mobile induction heater ah use panni na enna pandren or end la inda innor end ku nanu heat pannite varen so heat panna panna and the metal urugo and the urugra metal la da impurity poi add aidu meedi irukiradhu solidify aidu which is pure metal enakku solidify aidu in the mobile induction heater move aga move aga melt move aga move aga impurity adu kudave sendu move aidu several times na in the process repeat pannite irpen until i get the desired purity purity level okay so inert gas atmosphere la oxidation prevent pandrathukaga na idu perform pannuven silicon germanium gallium la na in the method use பண்ணி நான் ரிஃபைன் பண்ணுவேன் ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ சோ மறக்காம லைக் பட்டனை ஸ்மாஷ் பண்ணிடுங்க அடுத்து எந்த வீடியோ வேணும் அப்படி மறக்காம எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க